洛西，今天大大认识洛西吗？去吃饭了，你怎么知道的？有人把照片传到网上了。什么？那些粉丝还说要人肉你呢。有事吗？洛西，你赶紧过来，慕容羽出事了。出什么事了？你先过来再说。在哪？在四号教学楼。好。飞燕，静静说慕容羽出事了，让我赶紧去一趟四号教学楼。我先不跟你说了啊，回来再跟你说。静静，到底出什么事儿了呀？也没什么事儿，只是有几个姐妹想找你聊聊天，忘了跟你介绍了。她们都是慕容的粉丝。哼。我告诉你，不管你是谁，从今天开始，别想靠近我们家慕容一步。他可不是你随便碰的人，就是，劝你最好不要犯贱，不要挑战我们的底线。底线，真的是好笑了。我做什么事就挑战你们底线了？你少装蒜了，你整天勾着我们家慕容，你以为我们不知道啊？我警告你，现在是我们家慕容的上升期。你最好离他远一点，要是让他的事业受损，我绝不会放过你，不会放过你。你们是不是误会什么了？我跟慕容羽就是普通的朋友，你们搞错了。普通朋友会去你的宿舍啊？你们信也好，不信也好，我都不在乎。还有啊，我也不会因为你们的一句话就跟他断绝朋友关系。如果没有其他的事，我就不陪各位好着。你等一下，你以为你是谁啊？什么意思啊，姐妹们，我看这个狐狸精今天是要上天，绝不能放过他。嗯、师傅，掉头。胡晶晶。你今天的吃相不要太难看了，再给我说一遍！齐少，大师不好了，洛西他被人欺负了。什么？我不跟你打，我不跟你打，走开！我不跟你打。手，住手！师傅，不能不能。你们在干什么？没没干什么。啊！没有。你们要是再这样。
我就退出娱乐圈。陈娜，你来了。不行，对不起，都是我，让你受苦了。根本就没有考虑过洛西的想法，你只是一厢情愿的把你自己的想法加注到他的身上。洛西的生在这里，长在这里，他的亲人、朋友都在这里。你觉得他想跟你回杞国吗？你替他着想过，以杞国这样的生活条件，还有战乱，你觉得他能适应吗？你觉得他能比在这里生活更好吗你醒了，我怎么在这儿啊？尚儿，你如果心情不好的话，就在我这儿住几天吧。昨天发生的事情你都不记得了？我只记得去便利店买酒。你接我来这儿的，你怎么知道我在那儿啊？先把早餐吃了吧。来。哎，洛西，你没事吧？没事儿。今天他真的是太过分了。算了，他人呢？谁知道呀？一大早就出去了。你这要是去哪儿呀？啊，我有事儿出去一趟。哎，等一下，我想问问，就是你跟秦尚还有慕容羽啊，飞燕，那个我赶时间，我下次再跟你说啊。哦，那好。在我出来什么事儿啊？今天没通告啊？我来看看你之前的事情。慕容羽，我有事想跟你谈谈。乐西，粉丝的事情我很抱歉，不能因为我在伤害你。你
之前跟我说你不想当艺人了，你是认真的吗？嗯。那如果我不想你这样呢？我认真的想过了，虽然你这次没事，但如果我再当艺人。还是免不了会有这样的事情发生，所以，其实与你无关。有些人就是不讲道理，什么借口都可以找茬。你不用为我考虑，你为自己考虑就好。你的事就是我的事，我想为你考虑。你怎么就不明白呢？我不想让我们的生活纠缠在一起，我也不想让我们影响彼此。你该有你自己的生活，我不想当那个罪人。我也承担不起，罗西，如果这个是你希望的，对，这就是我希望的。我希望能够看到你有自己的事情要做，我希望你能好好发展。哎，洛西，郭燕，那个秦善他回来了没有啊？还没呢。嗯、呃，那没事了，那我挂了。哎，等一下，现在这样，你打算怎么办？我也不知道啊，我不知道怎么做才会让大家都不难过。郭燕。你那么聪明，要不你教教我，我到底该怎么办啊？事已至此，我觉得你倒不如看开一些，就想着一切都是天注定的，都是上天的安排，这样心里也能舒服一些。谢谢你啊。你在和罗西聊什么？没什么，开导一下。现在这样，你真的觉得开心吗？你看看洛西，你看看秦尚，你再看看你自己，这些天我从来没见你们任何一个人开心过。这个就不劳烦你费心了。这哎，洛茜。你过来看看，没想到啊，这被莽莽撞撞的情商这么一搞，剪出来的片子还更有效果呢。嗯，好。要不说，我跟你说，肯定赚，这个事儿都原来成功。我没想到这次能被秦商给这个，你知道吗？嗯，好，反而更有效。喂，现在吗？
。好。李总，哎，呃，我我有事出去一趟，啊，去吧去吧。好。主要是来回敬您，效果就更好。阿姨，你是不是还在因为魏伟的事情难过啊？阿姨已经好多了。哎，好了，不说阿姨的事情了。阿姨呢，知道你和秦尚最近遇到了一些事情。其实你有什么烦恼，可以和阿姨说的。不好意思，阿姨，给您添麻烦了。傻丫头，说这些话多见外。但是我现在脑子真的很乱，什么都不想说。不如这样吧，咱们一起去蓬莱，出去散散心。蓬莱？我们公司呢，在那里有一个酒店，环境还是很不错的，大家可以去换换心情。出去走走呢，也能借此机会疗疗伤。好吧。我今天去见了洛西了。你见他干什么？我最近呢，情绪也是不太好，所以呢。我想出去散散心，就叫上洛西一起了。少儿，你也一块儿去吧。不去，我跟他已经没有关系了。你们之间是不是有什么误会啊？可以趁着这次出行，说开解决一下。你们都还年轻，别现在错过了，以后后悔。早晚都是要错过的。飞燕，啊，啊，洛西，你要回宿舍吗？我刚答辩完，回来收拾东西。嗯，飞燕，之前我跟慕容的事情，我想问问，你现在跟秦尚到底是怎么回事？就那样呗，哪样？分手了吗？嗯，飞燕，不是你想的那样的。我我先走了。嗯、这家的甜品很不错。嗯。罗西，我过几天有一个通告要去外地，你要不要一起去啊？过几天啊？怎么了？啊，过几天，我本来约了家人一起去旅行的洛西，你越来越不会说谎。你是要跟秦商一起去吗？不是，只是赵阿姨约我出去散散心。你们要去哪儿？蓬莱。秦商去吗？他应该不会去吧？那正好，我这次接的通告。嗯，要去拍一些宣传照，正愁找不到外景地呢。不如我跟他们说，就去蓬莱吧。这不合适吧？没什么不合适的。你情绪不好，工作之余，我作为你的朋友，也能陪你散散心。嗯，那好吧，我去跟张阿姨说一声。不如我们叫上郭燕、飞燕，大家一起去吧。好啊。
飞燕。秦尚在这儿吗？不在，找他干嘛？那你能不能告诉我，他现在在哪儿？你不给我点信息费，我为什么要告诉你啊？你，你个认钱不认情的家伙！哎哎哎哎哎哎！我可先跟你说明白，咱们俩之间可不存在什么情不情的。还有啊，你去找秦少，无非是想让他跟洛西复合，好让你敲慕容羽的墙角吧。你不要把人看扁了，我从来没有想过自己要怎么样。洛西他是我的好朋友，他亲口跟我说过他喜欢的人是秦少，可是。我也不知道他们之间到底发生了什么事情，反正每个人现在都不太开心。我不是想要我自己怎么样，我只是希望每个人都能够开开心心的。好好好好，我告诉你，秦少估计是在赵阿姨家，就是赵鑫家，把手机号码给我，一会儿给你发过去。但是记错了的话可不要怪我，之前在查贝贝的事情的时候，扫一眼看到了。也不知道有没有记错。哦。要不要回出租屋坐一会儿？不用了，我自己回寝室就行。洛西，怎么了？我知道，喜欢一个人是一件非常痛苦的事情。因为并不是所有人，最后都能走在一起。会分开时，将会是撕心裂肺的。我从前除了黄姐，没有相信过任何人，只有你，是唯一一个，让我愿意将心托付的人。既然你明明知道跟秦尚是不可能的，为什么不能把他放下呢？我真的忘不了秦少，慕容羽。这样的我跟你在一起，这对你根本就不公平。我们就不要。我知道你要说什么。如果你真的在意我的感受，你就不要说。我会一直在你心里的角落，慢慢等待。直到有一天，把秦尚从你的心里挪走。你找？请问秦尚是在这里吗？啊、哦，稍等一下啊，尚儿，有人找你。你最近跟洛西是不是出什么问题了？虽然不知道你们之间发生了什么事情，但是我觉得你应该是误会了洛西的心意。你来找我就要说这个？嗯，我希望你们能够再好好谈一谈。这跟你没关系。我只是希望你们都能够好好的。之前你跟洛西。从教堂拍戏回来，洛西她因为你的表白很开心。那段时间，她每天的话题都是你，她每天也都笑得很开心。可是最近一段时间，她都不再笑了。秦少，洛西的开心难过都是因为你，我想你也一样吧。那既然这样的话，你们为什么要躲着彼此，就不能见面，把话说清楚呢？反正我该说的已经说完了，你自己好好想一想吧
不能勉强他放心这里的一切跟我回去，这对他不公平。而且一直以来，也都是我太过于想当然了，从来没有站在他的角度考虑过问题。所以，你就特别体贴的为了他考虑，想着反正你要走了，干脆随便把他推给慕容雨，反正他也会疼他爱他一辈子，永远不会让他受伤害，是吗？请慢用。那天我看到慕容羽的粉丝闹事，他保护洛西的样子，让我突然想到，如果真的有一天我离开了，也只有他能陪在洛西身边，不让他受伤害。你们一个个都说是为了他考虑，但是你们有问过洛西到底是怎么想的吗？你们以一种为他好的姿态把他推到现在这样的境地，但是现在的洛西，真的快乐吗？他快不快乐又能怎样？我终究是要回齐国的。如果注定不能在一起，那就长痛不容短痛。<笑>你笑什么？我看，你也别回齐国了。就算你回到齐国，以你现在的优柔寡断，阵前排兵布阵，必然也是瞻前顾后，也必定打不下天下。这两个能有关系吗？打仗跟谈恋爱能一样吗？怎么不一样？你现在跟个小女子一样扭扭捏捏的，以前那个杀伐决断的帝王呢？我这不是……你现在说的这一切，都只是在找借口。你的心绪被扰乱了，所以你想逃避和洛西的直接见面。可是我告诉你。真正的强者会去找到问题，解决问题，而只有弱者才会选择逃避。嘿，大晚上不睡觉，你收拾行李去哪儿啊？蓬莱，跟谁去？就几个朋友啊。哎，嗯，那个。是小琴还是小木？妈，你烦不烦人啊？你能不能不这么八卦呀、啊？我这不是关心你吗？哎，是小琴吧？他应该不会去吧？啊？为啥？没什么。妈，我说你大晚上不睡觉，你跑我这儿来干什么呀？赶紧去休息去。哎呦，行了行了行了，睡觉。先生，明天你应该会去吧？东西都带齐了吗？你都收拾好了，你的呢？我早托运了。哦，这儿呢？哎，赵阿姨呢？还没来啊？他们应该快了吧？洛西，我先去休息室。嗯，团队也在那边，等会儿也来粉丝就麻烦。好，那我先过去了。做作！哎，赵阿姨，我们都到了，这么早啊？哎，那进去吧，走。先生，您坐下吧，让我来吧。不好意思，啊，我这朋友他第一次坐飞机。你快把安全带系上。坐好了
，你知不知道这样很危险的？快把安全带系上。别乱动，哎、别乱动。先生您好，有什么能为您服务的吗？没有。哦，没有的话，我们是不可以随便碰这个灯的，不好意思啊。怎会如？